。同样是演技者，文慧心一出场，才是对郑淑仪最大的降维打击。原来 TVB 的精神状态领先内娱十几年。看了佘诗曼主演的新闻女王，才知道原来真实的职场竞争是这么残酷。如果让郑淑仪去演新闻女王，估计她应该活不过三级吧。新闻女王开播一周，好评如潮，反而是人间烟火和以爱为营，频频被人民日报批评。知道职场是偶像剧推进的要素之一，但太过玛丽苏了也会让人觉得不真实。单听佘诗曼的配音版就深觉震撼，那是你没感受到粤语版原声，这才是什么叫气场两米八。王鹤棣应该庆幸演了《苍兰诀》，白鹿也应该庆幸演了《周生如故》。因为这两部剧，所以一直对他们有滤镜。可在以爱为营里，他们真是辣到我的眼睛了。咱就是说，一些小说里的情节就没必要在剧里上演了吧？还说不是小人得志，能采访到关向成，不就是靠实验吗？这一刻，我相信安岳西抓狂的表情不是演出来的。在新闻女王里，文慧心能成为人人称赞尊重的记者。是因为他曾经播报过近十年的黄金时段新闻，那些荣誉的背后都是真刀实枪磨练出来的，可不像某些土偶剧，只需要抱抱霸总的大腿，事业就顺风顺水。我小时候见过的职业女性，就是来自 TVB， 什么记者、律师、法官等等，每个重要的岗位都有风风火火、认真做事情的女性。如今内娱的编剧越来越离谱。就连张桂梅来了都得秒变恋爱脑。内娱电视剧教女生要自爱时 ，TVB 的剧是谁吃谁还不一定呢。内娱电视剧骂人就是祝她找不到男朋友，而 TVB 是这点事都做不好，赶紧找个男人嫁了吧。就是说，以爱为营里五个男人加起来都干不过一个文慧心。什么叫记者？什么叫新闻？在最新的一集里，为了结合当下时事热点。剧组临时加了骚扰女性的真实案例，这么炸裂的剧情够内娱演六十集了。TVB 的职场剧才是王道，职场上异性夸女生好看，本来就是一种骚扰。剧情比不过，服化道也比不过。郑淑仪上台领奖时，那穿着真的像那些财阀家里的女仆装。以爱为营的造型师是艾文，也是给折腰团队做造型的，这差别不要太大了。完全被 TVB 的女性穿搭秒杀。内娱角色在为一碗白粥感动时 ，TVB 的女性已经在职场披荆斩棘了。不是我非要夸，是差距真的很大呀。不仅内娱的职场剧被吊打，古装剧也比不过。那些年 TVB 的宫斗剧才是真经典。第一部《金枝玉孽》， 1 9年过去了，它依旧是宫斗剧鼻祖。本以为是开端，谁知却是巅峰。《金枝玉孽》一开播就成为当年 TVB 的收视冠军，甚至播出两年时间内，荣获得了34项大奖。这部剧没有好人和坏人之分，大家都是可怜人。他把真实的人性体现得淋漓尽致。女人们围在皇帝身边转圈圈，也只不过是想达到自己的目的。TVB 最擅长的是剧情节奏紧凑和人物刻画，《金枝玉孽》只用了30集。就把《甄嬛传》八十集的内容拍完了，故事环环相扣，冲突不断，跌宕起伏，简直秒杀现在的倍速剧。包括一个片头也能交代清楚角色设定，运营的心计，耳唇的无奈，安倩的哀伤，如妃的霸气。四个女主旗鼓相当，没有更胜一筹，完全是各凭本事。就连刘恋子也透露，《甄嬛传》的改编也借鉴了《金枝玉孽》。第二部《宫心计》，哪怕过去14年，这句台词还是印象深刻。果然 ，TVB 的剧花絮和正片滤镜一样，扇巴掌也是真上。那时候丫鬟就是丫鬟，小姐一眼就认出来了。在妆造上，每个角色各具特色，这才是真正的百花齐放。导演只是让杨怡来演个反派，谁知她一出场却成了全剧最大的意难平。小时候喜欢刘三好，长大了才知道姚金玲没错。在深宫里，刘金玲不择手段向上爬，只为不再受欺负。真的很喜欢看她演反派，不让人厌恶，反而是很喜欢。姚金玲可是杀了所有人都不敢杀的人
，假如让甄嬛和如意去演两集，他们的结局会怎样呢？第三部《望皇之王》，这是和《甄嬛传》同一年出的宫斗剧，因为主演演技炸裂，所以也榜上有名。胡杏和萱萱出演双女主，为了后位争斗不断。其实太后说的很对，依兰是看似有情却最无情。而袁婉氏看似无情却有情，所以袁婉斗不过依兰，不是输给他，是败在友情上。这部剧讲述了皇嫂如何逆袭成万皇之王，依兰陪明明一步步走上巅峰，却被说是心狠手辣，最终依兰黑化害死所有人，她成了万皇之王，却也只能孤独一生。除了以上这三部剧，宝子们还看过哪些 TVB 的经典宫斗剧呢？开局好评如潮，结局直接烂尾。那些高开低走的烂尾剧，良心真的不会痛吗？最近《宁安如梦》开启了点映礼，明明开头都非常还原原著，服化到各个方面也在线，甚至被原著作者夸赞。可谁能想到，越往后越烂呢？尤芳莹的结局没有变，依旧是惨死。可白露在雨中哭嚎的场面也太雷人了，和谢薇倒地的名场面不相上下。刺杀定国公的这场戏里，不仅张遮也秒变大憨憨，咱就是你管那疯批干啥？他死了，江雪凝就是你的了。燕离你更糊涂啊！你就他们两个脆皮红肠干嘛？他俩死了，明明就是你的了。最让人不能接受的是谢娟，这名一出直接平等的创飞每一位观众，咱就是说，谁家的男主叫谢娟呢、啊？那些网友玩梗也就罢了，可真别出现在剧里。《长相思》按理说是今年鹅厂 S 加的大爆剧，但它依旧没逃过烂尾的结局。我为什么喜欢叶十七，不喜欢涂山璟？因为在清水镇的时候，叶十七是小妖的男主。后来涂山璟和防风意应有了婚约，他还幻想着小妖可以等他，爱他。包括梅林虐杀名场面，但凡用点心，也不至于把分轨文件放出来，让网友自己剪了。还有向柳用精血喂养小妖，这特效属实有点拉了。第二部都没开播，就和莲花楼有样学样的开演唱会，没什么有趣环节，就连全开麦的谭健次也没把口碑救回来。看到云之雨烂尾，对于小四的大梦归离还是少点期待吧。妆造好看是真的，但剧情烂的离谱也是真的。云之雨前二十集都非常好看。可最后一集的情节真的忍不了，不是 B 也不是 H， 这仿佛是要来个第二季的节奏。赶在《民安如梦》之前开播，处处吊足观众胃口，但结局还是分毫不差的烂掉了。未有暗箱来，就是不诈骗剧。于正那丫头一直在否认网友的猜测，结果到头来还不是女主爱上护工的剧情，一切都是假的。花钱被骗了，我们也被骗了。今年的古装剧怎么都有点水逆的意思，马上要过年了，就是说给广大观众放两部好剧吧。